amaneció sin la punta. ¿Mm? Ya se habrán dado cuenta los que viven en Buenos Aires, Increíble. esto de perfil está tomado, ¿eh? que el obelisco amaneció así, te muestro la foto. Sí, es trunco, ¿Mm? tenemos un obelisco trunco. Tenemos Ese es el obelisco, obelisco hoy, hoy este yo acabo de venir de ahí, vengo de ahí, sí, 22, de, se lo ve. 22 de septiembre, ¿Eh? este es el obelisco. Acá se ven las fotos del obelisco, esto para los que viven en el interior, los de Buenos Aires ya lo habrán visto. Esto. La realidad es que acabamos de, eh, acá está de vuelta tomado desde, desde la Nación, esto nos vende, el cuento que nos venden es que es un happening artístico eh, eh, de un tal, eh, de un artista Erlich, eh, la, la punta del el obelisco fue a parar a la puerta del Malva, acá se ve, eh. la realidad es que no, no, esto es un ritual. Totalmente de acuerdo. Un sí. extrañísimo ritual de circuncisión que sucede exactamente al octavo día, como corresponde en la liturgia, la circuncisión se hace al octavo día del nacimiento, y esto sucedió exactamente a los ocho días del Año Nuevo del Royal Yana. El año 5776, ¿Mm? correcto. Eh, o sea que acá, en, esta, en este extraño ritual, hay un mensaje... Para los de insiders, alguien para, los para alguien. Sí, sí. Eh, a ver, que no se... No, no, que quede bien claro, estamos hablando acá de que los judíos, no, no nada no, no, que ver. Esto es simbología eh, esta de la religión. gente a la que le gusta tomar rituales de todas las religiones para pasarse mensajes entre ellos. Me hace acordar a eso eh, de los Illuminati, de cuando veas apagadas las luces de Nueva York, sabrás que nuestros planes están concluidos. Y se, y se apagaron las luces de Nueva bueno, York en ese momento. Acá eh, en algún, a, a, a alguien que pertenece a este grupo, ¿m? cuando vea circuncidado los briscos, sabrás, no sé qué, nosotros como no somos parte, no lo sabemos, pero algo hay. Y volviendo al tema de la circuncisión, el ritual de la circuncisión es una iniciación. Sí, sí. ¿Mm? Han Teológico. iniciado a la ciudad de Buenos Aires en algo, no lo sé qué. Hago un comentario, esto es importante tenerlo presente, desde hace ya muchas décadas... Las dos grandes capitales de América, el eje de América, América del Norte y América del Sur, las dos grandes capitales, que es la capital de Estados Unidos, Washington D.C., y la capital de la República Argentina, Buenos Aires, ambas tienen un obelisco como uno de sus principales símbolos y centros neurálgicos. En el caso de Washington es el, el obelisco que es el monumento a George Washington, que es mucho más alto que el obelisco nuestro, y en el caso de Buenos Aires es el obelisco que está en la Plaza de la República <coughs> desde 1936. Por alguna, claramente es un símbolo egipcio, ya hablamos la semana pasada como The Economist sí. había colocado a Isis en el centro de la página sí. y hubo que investigarlo bien para darnos cuenta que está Isis y Horus. Bueno, el obelisco pero, sí. es la representación del falo de Osiris, <coughs> que según el mito egipcio, Osiris fue cortado en pedacitos y tirado al Nilo, Isis se encargó de recuperar pedacito por pedacito para volver a darle vida a Osiris, pero el falo no apareció, es el que se perdió. Y por eso Egip Egipto se llenó de obeliscos en representación al falo. De por eso Osiris. esto es simbología antigua egipcia, bastardeada, invertida en sus valores y aplicada por la masonería moderna, especialmente aquella que nace a partir de 1717 con la reunión de las cuatro grandes logias en la ciudad de Londres. Y claro, para que queden claro que esto sí tiene una inferencia fálica, lo que acaba de decir Enrique, recordemos que en diciembre del 2005, este gobierno, el que ocupa la Casa Rosada, en par, como parte de una campaña en contra del, CIDI, del SIDA, recuerdo que habían revestido al obelisco, creo que tenemos alguna foto por ahí, habían Mira, revestido acá, a todo el obelisco con un tenés. gigantesco preservativo, que era parte de una cosa, siempre hay una causa inocente, ahí la tenés, ahí eso fue tenés. el obelisco en diciembre del 2009, sí. siempre hay una relación inocente de mal. Pero no te queda duda de que el obelisco es un pene. Exactamente. Está claro. Y a, lo acaban de circuncidar. ¿Eh? Saque usted sus propias conclusiones. Insistimos, esto está preanunciando un conjunto de ritos de los cuales hemos hablado en, en, en lo que es este interesantísimo mes de septiembre. Y ya que estamos y tenemos que terminar este bloque nacional, Enrique, recordemos que hoy es 22, mañana es 23, inicia su visita a Washington, precisamente, un papa argentino. Vamos a ver si en una de esas hay alguna sorpresa todavía. Que sí, no que quiero no quiero pensar que este extraño mensaje tenga algo que ver con 
un hijo de esta ciudad de Buenos Aires, que hoy es el hijo más famoso del mundo que esta ciudad de Buenos Aires Perdón, dio. que acaba de llegar hace más o menos una hora a la ciudad de Washington D.C. en Estados Unidos, donde está el otro, la contrapartida del obelisco nuestro, que es el obelisco, el, el monumento a George Washington, en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. Yo no quiero pensar mal, espero que esto no tenga nada que ver y ojalá esto solamente sea arte, arte como diría Marta Minujín.